Biglia, sale, buccia, limone grattugiato. Questi sono gli ingredienti per la glassa alla marmellata. Io ho usato marmellata di pesche che ho fatto quest'estate, ma si può utilizzare anche marmellata di albicocca. Succo di limone e acqua. Una teglia imburrata ed infarinata dove mettere la nostra torta di mele. Per prima cosa andiamo a scaldare leggermente il burro in modo da renderlo... Ora che il burro inizia e lo zucchero iniziano a schiarirsi, andiamo ad aggiungere le uova una alla volta. di aggiungere le uova montiamo bene l'impasto ora che l'impasto è ben montato andiamo ad aggiungere la farina Quando la, la farina è quasi completamente assorbita andiamo a mettere il lievito per dolci. Girate il tempo necessario per far amalgamare bene l'impasto. Quindi lo andremo a mettere nella teglia imburrata
andate a chiudere il cerchio infilando le fette sotto le mele messe in precedenza dopo aver fatto l'esterno de della torta andiamo a riempire l'interno cercate sempre di mettere le mele soprassalite in modo tale che la pasta non fuoriesca Quindi andate ad infornare con forno preriscaldato a 180 gradi statico. Dopo 50 minuti con forno a 180 gradi la torta di mele è cotta. Ora mentre si raffredda vado a preparare la glassa alla marmellata per lucidarla. Ora che si è un poco raffreddata vado a girare la torta di mele. La vado ad appoggiare sopra una griglia. Dopo aver passato tutta la superficie della torta di mele, andate a pulire bene il pennello della glassa e andate a passarlo sul bordo in modo da togliere tutte le eventuali scolature. Ora vado a posizionare la torta di mele nel mio piatto da portare. 